नमस्कार मित्रांनो एज्युकेशन पॉवरफुल वेपन या चॅनेलमध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत आयन अनालिसिस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री त्याच्यामधील हे स्ट्रक्चर आहेत आणि याचं थेरी पार्ट मी पुढे सांगणार आहे नेक्स्ट पार्टला याच्यामध्ये बघा हा मॅग्नेट आहे आणि या मॅग्नेटमधून आपले मास फोर्टी सिक्स फोर्टी फाईव्ह आणि फोर्टी फोर हे ट्रान्सफर होत आहेत आणि त्याच्यातूनच आपल्याला इथून करंट भेटत आहे आणि हे ॲम्प्लिफायर्स आहेत आपले आणि हे फॅरडे कलेक्टर्स आहेत आणि त्याच्यातून आपल्याला रेशो आउटपुट भेटतो मग ही स्टार्टिंग काय आहे बघूया त्याची ही जी आहे आयनाजेसर फिलामेंट आहे आणि हा गॅस इनफ्लो आहे फ्रॉम बिहाइंड हा जो गॅस आहे इथून फ्लो होईल त्यावेळेस इथून मास फोर्टी सिक्स मार मास फोर्टी फाईव्ह आणि मास फोर्टी फोर अशा प्रकारे डिवायडेड होऊन फॅरडे कलेक्टर्समध्ये येईल मग तिथून आपल्याला करंट भेटेल मग तो ऍम्प्लिफायरमध्ये जाईल आणि रेशो आउटपुट भेटणार आहे जो की आयन अनालिसिस आपण अशा प्रकारे करतो त्याच्यामध्ये बघा गॅस इनफ्लो झाला इथून मग त्याच्यातच आयनायजेशन फिलामेंट आहे आयन रिपेलर आहे आणि हे इलेक्ट्रॉन टॅप आहेत आणि हे आयन ॲक्सलरेटर्स आहेत आणि हे बीम फोकसिंग्स आहेत आणि हे आयन बीम फोकसिंग आयन सोर्स जे आहे त्याचे बीम फोकसिंग्स आहेत इथून जो बीम जाईल त्यावरती हे फोकस करतात सोर्स आणि इथं ॲक्सलरेशनमध्ये पण आयन जाऊ शकतो आणि हे इलेक्ट्रॉन टॅप्स आहेत आणि अशा प्रकारे हा मॅग्नेट आहे या मॅग्नेटमधून मास फोर्टी सिक्स फोर्टी फाईव्ह आणि फोर्टी फोर असं असे करून फायरडे कलेक्टर्समधून करंट पास होतो ॲम्प्लिफायरमध्ये आणि रेशो हा आउटपुटमध्ये भेटून जातो जो की आयन अनालिसिस ऑफ स्पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री असे म्हटलं जाते याला आपण जो आयन आहे आपला इथून फॉरवर्ड होऊन रेशो आउटपुटमध्ये भेटतो जो की आपण यम झेडने डेनोट करतो यम ऑब्लिक झेडने डेनोट करतो त्याचे हे स्ट्रक्चर्स आहेत जो की ग्राफमध्ये खालच्या साईडला आपण लिहिलेलं असतं यम झेड जे की यक्स ॲक्सेसला जो असतो रेशो तो रेशो याद्वारे काढला जातो द आयन सोर्स इज द पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री दॅट अनाइज द मटेरियल अंडर अनालिसिस द अनालाइट द आयन सोर्स जे आहे ते पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्रीच आहे जे की अनाइज करतं मटेरियल अंडर द अनालाइज द आयन्स आर देन ट्रान्सपोर्टेड बाय मॅग्नेटिक ऑर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मास अनालायझर द आयन्स आर द ट्रान्सपोर्टेड द मॅग्नेटिक ऑर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मास अनालायझर जे आयन्स आहेत ते ट्रान्सफर करणार आहेत जे की मॅग्नेटिक आणि इलेक्ट्रिक फील्ड असलेले आणि जे की मास अनालाइज करणार आहेत टेक्निक फॉर अनायजेशन हॅव बीन की टू डिटर्माइन वॉट टाईप्स ऑफ सॅम्पल कॅन बी अनालाइज बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही टेक्निक आहे अनायजेशनची जी की डिटर्माइन करते आपल्यामध्ये त्याच्यामध्ये सॅम्पल्समध्ये किती प्रकारचे मास स्पेक्ट्रोमेट्री आहेत म्हणून मेनी मास स्पेक्ट्रोमीटर्स वर्क इन आयदर नेगेटिव्ह आयन मोड ऑर पॉझिटिव्ह आयन मोड मेनी मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आहेत जे की वर्क करतात नेगेटिव्ह आयनसोबत आणि काय करतात पॉझिटिव्ह आयन बनवतात नवीन तयार करतात निगेटिव्ह आयन मोडपासून पॉझिटिव्ह आयन मोड हे दोन्ही पण मोड्स आपल्याला मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमध्ये वर्क करून भेटतात इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो वेदर द ऑब्झर्वड आयन्स आर निगेटिव्हली ऑर पॉझिटिव्हली चार्जड याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स काय आहे बघा आयन्स निगेटिव्हली आणि पॉझिटिव्हली चार्ज असणार आहेत याच्यामध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करायला भेटणार आहे अनाल मास अनालाइजमध्ये आयन अनालाइजमध्ये की निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहेत दोन्ही पण डिफरंट टाइप्स ऑफ आयन सोर्स रिझल्ट इन डिफरंट अरे ऑफ फ्रॅगमेंट प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स डिफरंट टाईप्सचे आयन सोर्स असणार आहेत मग त्याचा रिझल्ट पण आपल्याला डिफरंट प्रकारे येणार आहेत ते पण कशा प्रकारे ॲरेज आणि फ्रॅगमेंट फ्रॅगमेंटेशनमध्ये आणि जे की ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स असणार आहेत आणि ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स हे आपल्याला दाखवणार आहे अन इलेक्ट्रॉन आयनायजेशन सोर्स प्रोड्युसेस मेनी फ्रॅगमेंट अँड मोस्टली सिंगल चार्जड रॅडिकल्स याच्यामध्ये बघा इलेक्ट्रॉन आयनायजेशन जे सोर्स आहे ते मेनी फ्रॅगमेंटेशन करतं आणि मोस्टली सिंगल चार्ज रॅडिकल्स देतं जे की ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे नंबर्स ऑड असतात ते इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत आणि जे की वेरीज अँड इलेक्ट्रो स्पे सोर्स युजली प्रोड्युसेस नॉन रॅडिकल कॉसेमॉलिक्युलर आयन दॅट आर फ्रिक्वेंटली मल्टिपल चार्जड याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन स्पे सोर्स असणार आहे आणि नॉन रॅडिकल कॉसिमॉलिक्युलर आयन कॉसिमॉलिक्युलर आयन म्हणजे जो की प्रोटॉन मॉलिक्युलर आयनसोबत अटॅच असणे त्याला आपण कॉसिमॉलिक्युलर आयन म्हणतो जे की फ्रिक्वेंटली मल्टिपल चार्जड असणार आहे हा पूर्ण थेरी पार्ट जो आहे आयन अनालिसिस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री आहे जो की याचं हे 
स्ट्रक्चर आहे तुम्ही बघून घेतला हात असाल डायग्राम हे डायग्राम आणि थोडंसं जर तुम्ही थेरी पार्ट लिहिलात तर सेमिस्टर वाईज एक्झाममध्ये तुम्हाला चांगले मार्क्स भेटून जातील त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला हा आयन्स ॲबुडन्स इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री आहे जो की त्याच्याच रिलेटेड आहे आपण आपण पॉईंट घेत आहोत मास स्पेक्ट्रम विल युजली बी प्रेझेंटेड ॲज अ व्हर्टिकल बार ग्राफ इन विच इच बार रिप्रेझेंट अँड आय एन हॅव्हिंग अ स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशो यम झेड आपण हा चार्ज रेशो जो आहे तो यम झेडने डेनोट करतो अँड द लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स द रिलेटिव्ह ॲबुडन्स ऑफ द आय एन द मोस्ट इंटेन्स आय एन इज असाइनड ॲज ॲबुडन्स ऑफ हंड्रेड अँड इट रेफर्ड टू ॲज द बेस पीक जो आपला सर्वात जास्ती हायटेड असणार आहे तो बेस पीक असणार आहे मी तुम्हाला आता ग्राफद्वारे दाखवणार आहे मग सिम्प्लिफाईड मास स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री हा जो पेंटन आहे तो की मास स्पेक्ट्रममध्ये सिम्प्लिफाईड होणार आहे जे की बघा टेन टू सॉरी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स्टी अँड सेवन्टी हे रेशोज आहेत आपले आणि याच्यामध्ये बघा हा सेवन्टी टू आहे इथे आणि हा सर्वात बेस पीक आहे जो सर्वात लार्जेस्ट ज्याची रेशो येईल त्याचा हा रेशो आहे हा हा बेस पीक आहे आपण याला बेस पीक म्हणतो मी याच्या अगोदरच्या लेक्चर व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे तुम्ही ते पाहू शकता आणि याच्यावरती मी प्लेलिस्ट पण बनवलेली आहे तुम्ही तेही पहा आणि प्लेलिस्टमध्ये बरेच प्रकारचे इंट्रोडक्शनपासून मॉलिक्युलर टाईप्स आयन मेटास्टेबल आयन्स ते पण सांगितलेलं आहेत आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला लाईक करा सबस्क्राईब करा शेअर करा बघा याच्यामध्ये अमास स्पेक्ट्रम इज सिम्प्लिफाय द एम झेड रेशोज ऑफ द आयन्स प्रेझेंट इन सॅम्पल प्लॉटेड अगेन्स्ट देअर इंटेन्सिटीज हा मास स्पेक्ट्रम आहे जो की सिम्पली एम झेड रेशोज आहे ते आयन जो की प्रेझेंट करतो आपले आणि हा सॅम्पल प्लॉटेड केलेला आहेत अगेन इंटेन्सिटी इकडे इंटेन्सिटी असणार आहे आपली इथं बघा रिलेटिव्ह ॲबिडन्स हे जे रिलेटिव्ह ॲबिडन्स येणार आहे आपल्या इंटेन्सिटीचा तो असणार आहे या साईडला इच पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम शोज अ कम्पोनंट ऑफ युनिक एम झेड इन द सॅम्पल अँड हाईट ऑफ द पीक याच्यामध्ये बघा जे रेशोज असणार आहे ते युनिक सॅम्पलमध्ये हाईट अँड द पीक कॅन नॉट द रिलेटिव्ह ॲबुडन्स ऑफ द वेरियस कम्पोनंट इन द सॅम्पल जो की प्रत्येक पीच जो आहे आपल्या मास स्पेक्ट्रमचा तो काय शो क काय शोज करणार आहे युनिक रेशो शोज करणार आहे जो की त्याच्या हाईट अँड पीकवरती डिपेंड नसणार आहे रिलेटिव्ह ॲबिडन्स इन अ व्हेरियस कम्पोनंट इन द सॅम्पल बघा कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज ॲटोमिक मास युझिंग द ॲटोमिक मासेस फॉर ऑफ इच आयसोटोप्स अँड देअर पर्सेंटेज ॲबुडन्स डिवाईड इच पर्सेंटेज ॲबुडन्स बाय हंड्रेड टू कन्व्हर्ट इट टू डेसिमल फॉर्म जो की डिवाईड करणार आहे पर्सेंटेजमध्ये हंड्रेड टू डेसिपल डेसिमल फॉर्म जो असतो त्याच्यामध्ये बघा नेक्स्ट मल्टिपल दिस व्हॅल्यू बाय दिस आयसोटोप्स ॲटोमिक मास याची आयसोटोप्स ॲटोमिक मास हा कशा प्रकारे असणार आहे मल्टिपल प्रकारे अनेक प्रकारच्या व्हॅल्यूज आपल्याला आयसोटोप्स ॲटोमिक मास म्हणून दिसणार आहेत हा आहे आपला आयन ॲबिडन्स इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री आता आपण बघितलं आयन अनालिसिस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री हे टू पॉईंट्स बघितलेले आहेत हे मास स्पेक्ट्रोमेट्री चॅप्टरमधील आहेत अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनल लाईक करा सबस्क्राईब करा शेअर करा तुमचा एक लाईक आणि एक सबस्क्राईब मला मोटिवेट करतो की मी व्हिडिओज दररोज अपलोड करावेत प्लीज करा कीप सपोर्टिंग मी थँक्यू